எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனல்ல உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நான் செஞ்சு காமிக்க போற கிரேவி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுவையா இருக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் என்ட்ட எல்லாருமே கேட்கறாங்க நான்வெஜ் கிரேவி பண்ணுங்க நான்வெஜ்ல ஏதாவது செஞ்சு காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு இது பாத்தீங்கன்னா நான்வெஜ்க்கும் பொருத்தமா இருக்கும் நான்வெஜ் செய்யல நானு ஆனா முட்டை முருங்கக்காய் குழம்புன்னு எடுத்துக்கலாம் முட்டை முருங்காய் கிரேவின்னு எடுத்துக்கலாம் எப்படி ஒன்றும் எடுத்துக்கலாங்க அது செய்து காமிக்க போகிறேன் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாமா நாலு முட்டை வேக வச்சு உரிச்சு வச்சுருக்கேங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முருங்காய் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு உருளைக்கிழங்கு அது ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வேக வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூளும் உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க அடுத்தது தேங்காய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் துருவன தேங்காய் அடுத்தது இந்த மாதிரி சின்ன வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பதினஞ்சு எடுத்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க அடுத்தது பூண்டு பல் ஆறு இல்லாட்டி ஏழு எடுத்துக்கோங்க பூண்டு பல் அப்புறம் வந்து இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் முக்கா டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் நாலு பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி இலைகள் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கறிவேப்பிலை இலைகள் ஒரு பதினஞ்சு உப்பு தேவையான அளவு அப்புறம் தண்ணிங்க எண்ணெய் இப்போ முட்டை முருங்காய் கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கும் போட போகிறேன் அது கொஞ்சம் சுவை கூடுதல் கொடுக்கும் அதுக்காக சரிங்க இப்போ எல்லாமே நான் அரிஞ்சு வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த பூண்டு பற்களையும் இந்த இஞ்சியையும் என்ன பண்ணலான்னா உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாங்க மொதல் ஸ்டெப் என்னென்னா நம்ம பேன் எடுத்து அடுப்பில் வச்சுக்கலாங்க அது சூடாக்கிட்டு இருக்கட்டும் அடுத்தது என்ன பண்ணலாங்க இந்த பூண்டு பல் இருக்கு இல்லையா இது மிக்சியில் போட்டுக்கலாம் இந்த இஞ்சியும் வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டாக நறுக்கி மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாங்க இதை வந்து நான் சும்மா ஒரு சுத்து சுத்தி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்க இது வந்து நான் அரைச்சது ஒன்றுக்கு ரெண்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே தனியாக வச்சுருக்கலாம் இப்போ இந்த அடுப்பு வந்து சூடாகிடுச்சு இதுக்கு நம்ம எண்ணெய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஊற்றிக்கலாங்க அந்த எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் நம்ம இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் போட வேண்டாங்க தாளிக்கிறதுக்கு ஒன்றும் போடாமல் இந்த சின்ன வெங்காயம் நம்ம பொடி பொடியாக நச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது கொடுக்கலாம் இப்போ சின்ன வெங்காயம் தான் போடணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது உங்களுடைய விருப்பம் சின்ன வெங்காயமும் போடலாம் நம்ம பெரிய வெங்காயமும் போட்டுக்கலாங்க பொடி பொடியாக நறுக்கிட்டு சின்ன வெங்காயம் போட்டு இந்த பச்சை மிளக சீரி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது கருவப்பிள்ளையும் போட்டுக்கலாங்க சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்போ பாருங்க சின்ன வெங்காயம் நம்ம போட்டோம் இல்லையா அது டிரான்ஸ்லூஷன் கலரில் அதாவது பிங்கிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அடுத்தது தக்காளி போட்டுக்கலாங்க தக்காளி போட்ட உடனே உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நான் காய்கறியில் வேக வைக்கும் போது உப்பு போட்டிருக்கேன் அதனால் பார்த்து நம்ம போட்டுக்கலாங்க இப்போ தக்காளி நல்லா குறையணுங்க இப்போ இந்த தக்காளி அது பாட்டுக்கு குழஞ்சிட்டு இருக்கோம் வெந்துட்டு இருக்கோங்க நம்ம அது வந்து நெட்டு போட்டு ஊறி வச்சிடலாம் அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னா ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கணும் அதில் வந்து இந்த தேங்காய் துருவல் இருக்கு இல்லையா அது போட்டுக்கலாங்க அப்புறம் சோம்பு இருக்குல்ல அதையும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் சாம்பார் தூளும் போட்டுக்கலாங்க அப்புறம் மல்லி தூளும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் மிளகாய் தூளும் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் மஞ்சள் தூளும் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் கேட்பீங்க என்ன மேடம் இது எல்லாமே ஒன்றா போடுறீங்க எல்லாமே தூளாக நீங்கள் சேர்த்துருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள்லாம் நினைப்பீங்க இது என்னென்னா கிராமத்தில் என் வீட்டுக்காரோட அம்மா அதாவது என் மாமியார் வந்து செய்கிறது நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மிக்சியில் அரைக்க மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவே போட்டு அம்மியில் அரைப்பாங்க கூடுதல் சுக தருவாங்க இப்போ பாருங்க நம்ம போட்டு அரைச்சோம் இல்லை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சாந்து போட்டு அரைச்சோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்படி அரைச்சோன்னா இன்னொரு கூடுதல் மனம் கிடைக்குங்க எப்போவுமே நல்லா இப்படி தான் இருக்கும் அவங்க அம்மியில் அரைப்பாங்க நல்லா கெட்டி சாந்து எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்ப்போங்க இதில் தக்காளி எந்த நிலமையில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போமா பாருங்க தக்காளி வந்து நல்லா குழஞ்சிக்கிட்டே வருது குழஞ்சிடுச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னா இந்த சாந்தை வந்து அதில் போட்டுக்கலாங்க நல்லா போட்டு எப்படி கலந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நல்லா ஹை ஃப்ளேம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க ந
வச்சுட்டு கலந்துக்கிட்டே இருங்க சாந்துக்குன்னு ஒரு பச்சை வாசனை இருக்கும் இல்லை அது போகணும் இல்லை நல்லா கொஞ்சம் சுருட்டிட்டு வரணும் இந்த இது மசாலா போட்டது இப்போ என்ன பண்ணலாங்க இந்த கொத்தமல்லி அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை போட்டுடலாம் கொத்தமல்லி இலைகள் போட்டோம் இல்லை அதை போட்டு நல்லா அதையும் வதுக்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா சுருட்டிட்டு வருது நம்ம போட்டதை விட கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆகிட்டு வருது இல்லையா சுருட்டிக்கிட்டு வந்துருச்சு இப்போ என்ன அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னா இந்த முட்டையை போட்டுக்கலாங்க முட்டையை போட்டுட்டு அடுத்தது இந்த முருங்காய் வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு கட்டாயம் போட்டு ஆகணுமா மேடம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது உங்களுடைய விருப்பம் இப்போ என்னென்னா நான் முட்டை முருங்காய் உருளைக்கிழங்கு போட்டிருக்கேன் இல்லையா உருளைக்கிழங்கு வந்து உங்களுடைய ஆப்ஷன் தான் இதில் நான் இப்போ வந்து முட்டை முருங்காய் போட்டிருக்கேன் இல்லை அது போட்டு சிக்கனோ மட்டனோ பிரானோ இல்லை நீங்கள் வந்து வேறு என்ன இருக்கு நான்வெஜ்ஜில் என்ன சாப்பிடணும்னு இருந்தீங்களோ அது போடுறது உங்கள் ஆப்ஷன் அப்படி இல்லை முட்டை வேண்டாம் தவிர்த்துடலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கட்டாயம் முருங்காய் போட்டு மட்டனோ சிக்கனோ சேர்த்து செய்யுங்க பிரானோ சேர்த்து செய்யுங்க ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என் வீட்டுக்கார் அடிக்கடி சாப்பிட்டு சொல்லுவாருங்க பாருங்க இப்படி இருக்குல்ல இப்போ போதுமான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க நம்ம இப்போ வேணுங்கிற அளவுக்கு நமக்கு எந்த திக்னஸ் வேணுன்றது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விருப்பம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சாதத்துலேயும் ஊற்றி சாப்பிட்லாம் சப்பாத்திக்கும் சாப்பிட்லாம் தோசைக்கும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மூணுக்கும் ஏத்த மாதிரி நடுவாந்திரமாக ஒரு திக்னஸ் வைப்பாங்க இல்லை சாதத்துக்கு மட்டும் போட்டு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கொஞ்சம் தலை தலைன்னு தண்ணி விடுவாங்க நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணுக்கும் பொருத்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் காமிக்க போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்படி வந்துருச்சு இல்லை அடுத்தது நம்ம இன்னும் சேர்க்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இஞ்சி பூண்டு இது தான் நம்ம செய்கிறதுக்கும் அவங்க செய்கிறதுக்கும் வித்தியாசங்க இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பார்த்தீங்களா குறை குறைன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கின பின்னாடி இஞ்சி பூண்டை போட்டு வதக்குவோம் ஆனால் அவங்க கிராமத்தில் அவங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்னா இந்த இஞ்சி பூண்டை கடைசியில் போட்டுங்க தண்ணி ஊற்றி லிட்டை போட்டு மூடி வச்சுருவாங்க அது ஒரு தனி மனமாக இருக்குங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் அந்த மனமே வரங்க இப்போ ரொம்ப திக்காக இருக்குது அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி இதை கழுவி இந்த மிக்சி கழுவி ஊற்றிட்டேங்க பாருங்க ரொம்ப சரியான ஒரு திக்னஸ்ல இருக்குது இப்போ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன் நல்லா கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேம் பண்ணி இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க நல்லா அந்த இஞ்சி பூண்டு போட்டோம்ல அதோட பச்சை வாசனையும் போகட்டும் சரியா இதோ இப்போது நம்ம இதை மூடி வச்சோம் இல்லையா அது திறந்து பார்க்கலாமா ம் பாருங்க வா தலக்கு புளக்கு தலக்கு புளக்குன்னு கொதிக்குது இல்லையா ம் கலந்து பார்க்கலாம் சரியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இறக்கிடலாம் அநேகமாக இது சாதத்துக்கு ஊற்றி சாப்பிட்ற அளவுக்கு நல்லா இதாக வந்துருச்சுங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம அது மூடியை திறந்து வச்சிடணும் திறந்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் இன்னும் கொதிக்க விட்டுருணுங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இது கரெக்டாக இருக்குது சாதத்து கூடயும் சாப்பிட்லாம் தோசை கூடயும் சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி கூடயும் சாப்பிட்ற மாதிரி சரியாக இருக்குங்க இப்போது இதில் ஒரு சிலர் நினைப்பாங்க பட்ட கிராம்பு போடாமல் இவங்க தாலி செஞ்சுருக்காங்களே தாலி இப்போ எதுவும் போடாமல்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிராமத்தில் வந்து அந்த பட்ட கிராம்பு முதல்லாம் போடாமல் இருந்தாங்க இப்போ நிறைய இது வந்துருச்சு எல்லோரும் தெரிஞ்சிருச்சு அதனால் போடுறாங்க உங்களுக்கு வேண்டாம் தாளிக்கும் போது பட்ட கிராம்பு போட்டுக்கலாங்க சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அடுப்பை அணைக்க போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நான் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் என்னங்க பார்த்தீங்களா நீங்கள்லாம் எவ்வளோ சுவையான ரொம்ப சுலபமான முட்டை முருங்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லையா இப்போ நான் என்ன திரும்ப பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த சாதத்தில் கொஞ்சம் ஊற்ற போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் பார்க்குற உங்களுக்கே நல்லா இப்போவே சாப்பிட்ணும் போல இருக்கும்ல ம் இப்போ காரம் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு கூடுதல் காரம் வேணும்னா நிறைய காரப்பொடியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நான் சொன்ன மாதிரி நான்வெஜ் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுறாங்க நான்வெஜ் செஞ்சு காமிங்கன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் நான்வெஜ் செய்யறதும் இல்லை சாப்பிட்றதும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன வேணால் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பேசிக் கிரேவியை இந்த பேசிக் குழம்பை வச்சுட்டு என்ன வேணால் செஞ்சுக்கோங்க 
நானும் சாரும் சேர்ந்து தரக்கூடிய நிறைய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நீங்க பார்க்கணும்னு விரும்பினீங்கன்னா நீங்க எல்லாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான் அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தொடர்ந்து நீங்க பார்க்கலாம் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் மீண்டும் சந்திக்கலாமா நன்றி வணக்கம்